chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Soy Flow Stream. bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Antes de seguir con el vídeo, antes de empezar, mejor dicho, eh, pediros disculpas porque hay un poquito de eco Estoy cambiando todo el setup, he cambiado ya todo el setup de lo que sería el ordenador y demás Estoy reformando mi simulador, eh, se va a quedar algo ultra, mega, hiper, súper brutal Pero ahora vamos a estar dos o tres días que si queremos traer vídeos pues va a haber un poquito de eco, ¿vale? Así que os pido disculpas por adelantado, lo solucionaré lo antes posible, pero cuando digo antes es esta semana se va a quedar hecho en cuanto me llegue una pieza que es muy importante Bueno mi gente, ha salido por fin un nuevo coche en GTA V Un nuevo coche de los Santos DLC Tuners eh, Uno de los coches que nos encantaron desde el principio que vimos en lo que serían los eh, trailers y demás del DLC Y que pues todavía no había salido Y por fin ha salido hoy Chicos, chicas, hablamos del Vapid Dominator APV o ASV o algo así el caso es que es un SVT Cobra R Estoy guardando este coche Que es uno de los coches que tenía en el garaje Aquí, para poder tener el hueco Para poder traer el, el Mustang SVT Cobra R O el... Sí, que, que, podría llamarlo Sí, es, un, es, el, es el Shelby SVT Cobra R eh, Es un coche que salió originalmente La vida de Rael en los 2000 En el año 2000 exactamente Tengo aquí un montón de coches que tengo que organizar, tío Tengo coches súper guapos Pero tengo que, tengo que hacer un directo, tío Y reorganizar todos los garajes Hacerlo todo porque lo tengo todo otra vez He hecho un pitote flipante, yo lo tenía todo súper ordenadito, por marcas, por colecciones, y ya lo tengo todo hecho una auténtica, eh, eso, liada. El caso es que ya ha salido el coche, el coche nos vamos a internet, y si nos vamos a Legendary vamos a ver que aquí no está, porque no es un coche de Legendary, a pesar de que valga lo que vale. El coche se encuentra en Southern San Andreas, se llama Vapid Dominator, mirando, es que es el SVT Cobra R del año 2000, eh, es que es igual. Vapid Dominator ASP Ahí me había equivocado, ASP eh, Ya sabéis que yo compro los coches tal cual aparecen en la tienda Luego ya los tuneamos Pero mirad, o sea, es este tío Dice, de la saga americana de los Dominator Llega el, a, el ASP Voy a ponerlo así para que lo podáis leer Un coche de generación intermedia Demasiado contemporáneo para ser un clásico Y demasiado retro para ser un vanguardista Es el típico modelo que olvidas hasta que se te golpea Hasta que te golpea justo la entrepierna, saca la chequera eh, saca la chequera, ya saben que lo vamos a comprar Están con la broma, eh, tengo que subir de nivel Más para desbloquear el nivel, lo vamos a comprar En 1,775 Millones, eh, tenemos bastante pasta Hemos ido a farmear, ahora exactamente Tenemos 2,854 Millones, así que Nada Compramos el coche, lo guardamos en el garaje del taller Y a esperar a que nos llegue, nos eh, sobra un millón <ríe> Un millón, tío, un millón, el millón que nos han regalado eh, este mes la gente de Rockstar Eso es lo que nos sobra, menos mal que me fui a farmear Porque si tengo que estar solamente pendiente del millón me hubiese quedado otra vez pelado Y es que el jueves que viene sale otro coche nuevo ¿Qué coche va a salir el jueves que viene? Tranquilos, que mientras llega el Dominator al taller Yo os enseño cuál va a salir, cuál va a ser el siguiente coche que va a salir Eh... Ya sabéis, en el CALS, que es donde se hacen las, eh, las carmits, ¿no? Las quedadas, eh, donde se sube de nivel, donde se desbloquean los vinilos, los tuneos raros. Bueno, tuneos raros, que de momento no hay nada así que digas tú, oh, solamente vinilos. Eh, los precios especiales de los coches, todo eso se desbloquea en el CALS subiendo de nivel. De hecho, hasta que no eres nivel 20 en el CALS, no puedes organizar tus propias carmits, ¿vale? No puedes tú hacerte como el dueño de lo que sería la. La... ¿Cómo decirlo? El garaje, el parking, ¿no? El calce entero, no eres tú No te puedes apropiar de él para hacer tu propia carne Tienes que meter los coches junto a los de los demás, a los NPCs Y bueno, pues os medio juntáis ahí Pero si tú eres nivel 20, puedes organizar las tuyas Por un módico precio de 50.000 dólares cada carmit Y bueno, pues podéis hacer eh, carreras entre vosotros En fin, lo mismo que podéis hacer de normal Pero pagando 50.000 para que no haya nadie en lo que sería esa ubicación Así que nada, voy para el calz os voy a enseñar cuál es el siguiente coche que va a salir Que bueno, mucha gente ya lo sabrá porque hay muchísima gente que antes que comprar el coche va a mirar a ver cuál es el siguiente en salir Yo lo que estoy es deseando que salga el Porsche Cayman eh, Todavía no va a ser ese el que va a salir, yo ya sé cuál es <risa> Todavía no es ese Pero bueno, el Porsche Cayman saldrá dentro de poco, esperemos que sea el próximo al siguiente Porque ya te digo, tengo muchísimas ganas de ver eh, ese Porsche Cayman Repito, lo, disculpadme con lo, de, con lo del eco eh, Pero es que me estoy montando un simulador Que es el simulador más profesional que he tenido jamás En toda mi vida Es lo mejor que he tenido nunca Y bueno, ¿qué, qué narices? Mira, vamos a hacer una cosa Os voy a poner una foto, nada Un microsegundo aquí en pantalla Para que veáis cómo está todo de desmontado Y todo súper mal eh, Y luego ya cuando haga el vídeo de mi nuevo setup Que lo voy a hacer Ya lo veréis todo bien, ¿vale? Venga, ahí va la foto 3, 2, 1, ahí está Ya, habéis flipado, ¿eh? Eh, no vale parar la imagen, aunque ya sé que la habréis parado y todo el rollo, pero bueno, no vale pararla 
Eh, yo ya lo enseñé por el directo que hice ayer y demás Por cierto, hoy también hay directo Por cierto, hablando de directos Hoy, creo que hoy voy a entrar a un servidor de roleplay A echar un vistazo Y si me gusta lo que veo, seguramente empiece con roleplay Es el servidor de un coleguita eh, Ya sabréis quién es en directo Así que os recomiendo que si os mola GTA, si os mola roleplay Si os molan sobre todo los tuneos de coches Ahí lo dejo eh, Vengáis al directo de hoy Que va a durar mucho tiempo Y bueno, bueno, bueno eh, el, el servidor es... Bueno, yo he estado viendo ya vídeos y demás De cómo se entunean los coches y es que se te caen al suelo, eh, te lo juro Bueno, ya estamos en el Cals, aquí es donde se mira cuál es el siguiente coche que va a salir Aquí es donde está toda la Carmi ¡Tú! ¿Qué han hecho el de Brian? ¡Han hecho el de Brian, tío! ¿En serio? Esto, esto lo ha hecho la IA, eh El coche de Brian, bro Vale, eh... Mira, mira, aquí tenemos un Vapid Eli Brutal también, tengo que comprarme el Vapid Eddy para la colección de Mustangs Porque el coche que hemos comprado hoy No ha dejado de ser un Mustang Y yo, me estoy a... ya sabéis que me hago colecciones de coches Y mira, otro Vapid Eli, tío Este sería el Eleanor, es que lo tengo que tunear tal cual está aquí Tal cual está aquí, tengo que tunearlo para que sea el Eleanor Me tengo que comprar este coche y tunearlo así Pero bueno, en otro momento, en otro momento El siguiente coche, chicos y chicas, que va a salir En GTA Va a ser este de aquí Que sería el Lexus LC500 es que es li literalmente es igual Este es el siguiente coche que va a salir, saldrá el jueves que viene Ahí está Es que es exactamente igual, eh Exactamente igual Prueba de vehículo, a ver, este vehículo estará Voy a, voy a darme una vuelta en él Simplemente por darme una vuelta en él, a ver A ver cómo suena y todo eso Este coche espero que tenga un gran tuneo Porque este coche lo quiero tunear muchísimo Igual que el de hoy no lo voy a tunear prácticamente mucho O sea, va a ser más o menos igual que el de serie de la vida real este creo que le voy a hacer locuras. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Y a ver cómo es. Por dentro, por fuera. No sé cómo se llama. Ahora imagino que lo podremos ver también en cuanto se vaya a esta pantalla. Emperor Vectre. Emperor Vectre. Este es el coche. No suena nada distinto a algo súper novedoso. El interior es un interior que ya hemos visto muchas veces. Pues bueno, este es el siguiente coche que va a salir. Todavía no lo tenemos, suena como un V8 muy calmado No sé, es raro Todavía no lo tenemos en el juego, pero saldrá, como ya digo, la semana que viene Bueno, ya hemos visto esto Vámonos a tunear nuestro nuevo Vapid Dominator ASP Vamos a tunear nuestro nuevo SVT Cobra R del año 2000 eh, Esto ya lo miraremos eh, la semana que viene Entrar al Cals, no puedo salir del Cals ¿Te imaginas poder salir del Cals con el coche este y guardártelo y tenerlo ya en plan mmm, hackeo? Pero estaría guay, pero no, no creo que se pueda No creo que se pueda hacer Vale, eh, pues nada, estamos saliendo del Cals Bueno, estamos entrando al Cals, ahora habrá que salir del Cals Y pillar un coche eh, Cals, 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 hay que salir Por aquí puedo salir, me parece Vale Uh, oye, ¿por qué no hay eh, salir del Cals Tu tío, salir del Cals ¿Por qué no hay eh, nunca coches Que aún no han salido tuneados para que puedas ver algo del tuneo, para no spoilearte o porque... No sé, tío, no sé En fin, da igual, imagino que habrá algún glitch, ¿no? Para sacar el coche que todavía no ha salido del Cals Pero bueno, no, no, no queremos saber de glitches Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Salimos de la zona de... Auto... Club Automovilístico Los Santos Cals, voy a robarme un carro Me robo este Y me voy, aunque el color del No me gusta más, ¿eh? Ese pitufillo Bueno, me voy al taller mío, que tengo que Tunear un, un Mustang SVT Cobra R y si no me voy a tunearlo, pues nunca, nunca lo tuneo, tío Y hemos venido aquí a tunear el coche Lo hemos comprado, llevamos 10 minutos de vídeo vi Y no hemos visto ni el coche, ni lo hemos tuneado, ni nada, tío Aquí mucho hablar Tú, tío, tengo una estrella, ¿por qué? ¿Por qué me han puesto una estrella? ¿Por qué robo un coche? Pero por favor, hombre Si estamos en Los Santos, el robo de coches es lo más típico del, de, 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 de la vida De la vida Vale, a ver Vámonos por aquí Estamos cerca del taller, ¿eh? No os rayéis, estamos todo, todo cerquita, todo cerquita Pues sí, chicos... ¡Lol! Ese señor medio calvo ha muerto Pues sí, chicos, eh, me voy a volver a meter en el... <ríe> en el roleplay, pero por un motivo muy, con, muy concreto, el servidor O sea, yo no tenía ganas de jugar a roleplay porque a mí no se me da bien rolear Pero es que ese servidor, chicos, ese servidor tiene los mejores tuneos que he visto yo Inclusive mejores que en juegos hechos de coches o sea, ya no solo de GTA, sino mejores tuneos que en Forza, por ejemplo. O sea, una locura, una locura. Entonces, pues eso, que quiero que, quiero que me acompañéis. Eh, no sé si el directo será hoy o será mañana, imagino que será hoy el primer directo. Bueno, porque voy a hacer un directo primero viendo el server y probando cosas y luego ya empezaré a rolear. El primer directo será simplemente testeando el server y viéndolo todo con el creador, de, con el dueño del servidor y demás. Vale, aquí lo tenemos. Ahí tenemos el SVT Cobra. Miradlo, qué bonito. 
Sí, señor. Tenía muchas ganas de que metieran este coche, tío. Uh, es que es literalmente es igual. Y donde pone Mustang en la trasera, que pone Dominator. Es flipante, tío. Es que es literalmente es igual, ¿eh? Es que no se han cortado ni tres. Es exactamente igual. LOL, qué bonito, tío. Mira el tubo escape, vamos a escucharlo. Suena V8, el interior el clásico. Vale, 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 vale. Vamos a salir con él a la calle para verlo bien. Y ahora le metemos mano de obra. Qué guapo está, tío. ¿Puede ocuparse con neumáticos? No, no lo quiero meter bajo adherencia al Mustang, lo siento. Eh, este yo vi el cuando se podía testear que hacía caballitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiere levantar, quiere levantar. ¡Lol! Es brutal, ¿eh? Es brutal. Vamos a ver, vamos a ver el motor. Vehículos. Abrir puertas todas. V8. <risa> Abrimos puertas, ahí está el maleterillo. Ni tan mal. Pues vamos a tunearlo, ¿no? <risa> a ver qué le podemos hacer. Aunque ya os digo, el color va a ser rojo. Lo voy a dejar exactamente igual que el de la vida real. Lo siento muchísimo, chicos y chicas y damas y caballeros. Pero se va a quedar como el de la vida real. Es que me encanta cómo se ve el de la vida real. Eh, el SVT Cobra R es un coche que, ¿cómo decirlo? Que nunca fue como muy entendido y con el paso del tiempo es un coche que cada vez está como más valorado, ¿no? Yo lo veo así. Así que, bueno, aquí lo tenemos. A ver, venga, nos subimos. Es que es exactamente igual, tío. Tengo una foto aquí al lado del coche. Es que el faro, es que es igual. Es que, a ver, tiene un ligero detallito, ¿vale? Que el faro del Cobra R, por la parte del intermitente o del catadrióptico, no tengo muy claro lo que es, creo que es un intermitente, está como un pelín más ensanchado y que está un pelín más, estrechedo, más, más estrechito. Ya está. El paragolpe no es igual, pero se parece bastante. Ahora a ver si podemos poner uno igual. Modificamos vehículo, va a Dominator HP. Ahí está, lo tuneamos. Espero que el eco no esté molestando demasiado. Si es así, vuelvo a pedir disculpas otra vez. Eh, le voy a meter blindaje, simplemente porque creo que es un coche que igual utilizan los golpes. Frenos de carreras, está claro. Parachoques, venga, frontales. Urbano principal, lol. <risa> Urbano secundario, ¿qué dices? Cambió todo el parachoques entero. Atornillado principal. Atornillado secundario. Agresor. El agresor se parece un poquito más, eh. Agresor secundario, es que cambia entero, tío De carreras con arco principal, secundario Principal con borde ampliado, secundario Borde, qué guapo este, ¿no? Borde doble principal Que te ha atornillado Como ya digo, con este me voy a acercar a la realidad Y a la realidad es así Agresor principal es el más real Para choques traseros, vamos a poner una foto De la trasera porque lo tengo de la delantera Que lo quiero dejar igual, bro, aunque yo creo Que más igual que lo que está va a ser difícil eh, secundario, liso principal Liso secundario, aerodinámico principal Aerodinámico secundario Principal con borde eh, negro Secundario con borde negro Urbano principal, urbano secundario eh, Luego tenemos el GT El GT secundario, el MK2 <ríe> El MK2 secundario, es el MK2 Este es el que lleva el SVT Cobra R Y los faros también cambian En el Mustang en real, lo, las líneas de los faros Aunque es todo mismo, un mismo faro eh, Digamos que entero, como este en vez de estar así separados así, están separados así, como los Mustangs de toda la maldita vida, ¿vale? Pero vamos, que ya está, o sea, quitando eso, el coche es exactamente igual. El alerón que llevamos ya es el alerón original, el alerón de, del coche original. Vale, pues esto está hecho, motor, bloque del motor, V8 principal, estriado secundario o secundario estriado. Le voy a meter secundario estriado porque así le damos caña de otro color. Eh, vale, esto serían las cubiertas, que va a ser principal, creo yo. Uf, chaval, las atornilladas, qué bonitas quedan, ¿eh? De plástico Carreras APX, lul, qué bonitas las APX APX Los GT también están bonitas Le voy a meter APX, es que me encanta cómo se ven las APX Pero voy a poner principal Para que haya, para que haya diferencia Perfecto, eh, accesorios Tubos verticales, vale, esto ya es LOL, el sobrealimentador Que pone cole, colector superior Colector, bueno, que es sobrealimentador, no colector Pero bueno Colector V8, LOL, de cuatro cámaras pulido, V8 de plástico, admisión V8 pulida, principal, secundario, sobrealimentador cromado, principal, secundario. Vale, pues sobrealimentador secundario también. Ahí está. Puntales, le eh, voy a meter, a ver si hay una ancha. Pero que no sea, vale, yo creo que la ancha cromada esta es la que mejor le puede quedar. Sí, 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 sí. Perfecto. Ajustes del motor, mejor hay que un nivel 4, intercoolers. Bueno, no se van a ver bien, pero le pongo el intercooler con pulverizador, perfecto eh, Escape, escape de serie, de serie doble, de caja redondo doble, de caja doble Escape grande doble, 
Escape cromado doble Madre mía, tío, sí que tengo escapes, ¿no? Escape lateral Pero... Quiero verlo, no me deja verlo Escape doble lateral Creo que le voy a meter este Que creo que el original solo lleva un escape lo voy, a, lo voy a comprobar, ¿vale? Porque lo quiero dejar igual Creo que eso lleva un escape, pero es que me gusta mucho cómo se ven los dos escapes El original lleva un escape a cada lado Pero es que me gusta mucho cómo se ven los dos De hecho me gustan así, cromados Perfecto, de aquí, aquí no se mire más Aquí no se mire más <risa> Vale Pues seguimos Vamos a poner esto por aquí, vale Capos, ¿qué capó le voy a meter a esto? Eh, capó de serie secundario, de carbono Pegatinas, principal, no, secundario, no, no, no No, no, esto si lo ponemos lo fastidiamos, tío Porque no se vería eh, igual A mí me gusta que se vea original Están muy chulos, pero lo siento, pero este, el capó se queda como está Vale, claxon, voy a cambiarle claxon Nunca le he cambiado el claxon a los coches A ver ¿Le puedo poner algo musical? <risa> la cucaracha, la cucaracha Perfecto, interior, vale, cabina Vale, a ver, los interiores Son otro rollo, se puede hacer de carreras Eh... O no Lo hacemos de carreras <risa> El Mustang Es que se, se queda brutal, ¿eh? en verdad, ¿eh? con eso vacío Lo voy a hacer así, semiliso para que esté medio vacío, se pueda ver eso, pero tengamos la tapa, ¿vale? Semiliso, semiliso Cuadro, eh, encapsulado Le quiero meter la cápsula dentro del cuadro porque es algo que me encanta, tío Este, agrupado y en salpicadero, ¿vale? Puertas, las puertas las voy a dejar tal cual, las puertas me gustan de serie Asientos A ver, eh, los asientos para un americano tienen que ser asientos cómodos Nada de locuras Tienen que ser asientos cómodos y quiero algo... Mira, los tuneados estos de carbono me gustan Vale, eh, volantes Para un americano, ¿qué volante le vas a poner? Porque claro, tiene que quedar... Bien Apex Clubman ¿No? Yo qué sé, tío, es lo mejor que yo creo que le puede quedar Jaula antivuelco eh... Le puedo poner la urbana, simplemente Que es la parte trasera y ya, vamos a poner la urbana, simplemente ya está, vale eh, Luces, faros, de xenon, está claro Luego miraremos, no creo que le ponga, pero bueno Luego miraremos a ver si le podemos poner también eh, Neones, aunque no creo Franjas Que le podrían quedar bien Pero ya te digo Creo que va a ser solo rojo el coche <ríe> Sí, sí, ¡Uh, ¡qué guapo! hoy no, pizzero! ¡Ostras, tío! Pero si este es una mezcla entre... Ahora las pizzerías venden motores Madre mía, esta es la frase ¿De qué, me, de, qué, ¿De qué me venía a mí a la cabeza la frase? ¿Qué es? ¿Un gallo 12 o un gallo 24? ¿Qué es mejor? ¿Un gallo 12 o un gallo 24? El 24 ¿Sí? ¿Ahora las pizzerías venden motores? Hoy no, pizzero, tiene que ser por eso Porque el vinilo es, es del palo Y más con el color de serie El vinilo es del eclipse, tío <risa> ¡Qué bueno, tío! Llamas azules, llamas moradas De carrera simple Oye, todos los vinilos están disponibles No hay ninguno bloqueado por nivel Qué guapo, ¿no? Eso me gusta Bueno, eh, le voy a dejar... No le voy a poner nada, estaba claro Rejillas, ¿esto qué es, tío? Ah, la rejilla de la venta Uf, qué cosa más fea, tío No, 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 no. quita, 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 quita Retrovisores, principal, secundario eh... ¿Secundario? Guardabarros, faldillas eh, no, obvia, no, obviamente no Faldillas este coche no, jamás Vale, la matrícula le voy a meter la mía Que es la que me gusta, vale, pintura Aquí viene lo bonito Vamos al rojo Ahí está, vale No me gusta la metalizada, vamos a la clásica Clásica, rojo, rojo, rojo Es que es ¿Por qué se ve tan apagado, bro? Me meto el de la crew, el de la crew es brutal el de la Crew, ya está, si es que ya está, no tiene más Crew, que no era la, oh, no, no era la intención de meter este color, pero ya, ya que estamos Vale, secundario Vale, le va a cambiar esto Y también va a cambiar la parte Vale, pues tengo una idea, tengo una idea eh, Lo que voy a hacer va a ser meter retrovisores De serie Y le voy a meter ahora la secundario en blanco 
Ahí está Para que se vea la jaulita y también se vea esto de aquí A ver, color de tapicería Ahora miramos lo otro, espérate un momento Esto que cambia, ah, vale, esto cambia la parte de aquí dentro ¡Eh, el color del asiento! ¡Qué guapo, tío! Le voy a poner rojo también Todo rojo, bro Así, Mustang rojo con rojo eh, Acabados Vale, este es el cuadro, lo voy a dejar así tal cual Vale, eh, lo que decía Es esto, es esto Es esto, motor eh, Uy, he puesto escape, ¿qué he hecho? Motor, eh, bloque del motor ¿Veis? Para que las cubiertas Ostras, pero... Ah, vale, 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 no El sobrealimentador se ve blanco Ah, le tengo que buscar otro color o Eso o... Eso o meterle... El sobrealimentador cromado Cromado yo creo que queda mejor, ya está Terminamos con eso Vale, pues interior luces, cubierta, perfecto Rejillas nada, radio nada, guardabarros no, matrícula Guardabarros, vale, estos son alfaldías, matrícula nada Pintura hecho, techo Secundario, fibra de carbono Pegatinas, no, 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 el techo así de serie Faldones Que le quiero meter Faldones finos Le quiero meter unos faldones que vayan ahí Al estilo Al estilo Milhouse Extensión principal, sí, estos son los que mejor le quedan Creo yo, vale, alerón ese es el que le voy a dejar porque es el de serie Pero también se le puede poner el mismo de otro color Colas de pato Madre mía, colas de pato teníamos para aburrir, eh Pues pone alerones De todos los gustos y colores, pero no, me gusta este Láminas solares no le voy a poner Bueno, le queda bien, eh Le queda bien la lámina, sí, se la voy a poner suspensión al suelo Perfecto, transmisión de carreras Maletero Secundario, no hombre, no, de serie Turbo tuneado Ruedas, vale, las ruedas eh, que llevo son las ruedas del coche No las voy a cambiar Así que voy a cambiar simplemente neumáticos, mejoras, antibalas y ya Porque es que son, son los que me gustan Y ya está Ventanillas, limusina Que aunque se vea rojo, no se ve rojo Perfecto Y ya estaría chicos, chicas Tenemos hecho nuestro Vapid Dominator ASP Creo que era ASP eh, Nuestro SVT Cobra R Madre mía, qué cosa más bonita, tío Es precioso Qué ganas tenía de tenerlo, por favor Vamos a verlo en la calle, ¿no? ¿Qué hora es? Espero que no sea de noche No, es de día 1 Vamos a verlo en la calle Vamos a verlo en la calle Qué guapo está, tío Qué guapo está, tío ¡Lol! Me encanta cómo se ve, ¿eh? Me encanta cómo se ve A ver Dios, tira, ¿eh? Sale con fuerza, Dios Se ve gordísimo Se ve gordísimo ¡Lol! A ver si hace caballitos ¡Dios, qué si hace! ¡Bro! ¡Bro! Vale, pues... Perfecto eh, este coche va a ser el coche que voy a estar utilizando Durante estos días en los directos, en los golpes Y demás Madre mía, qué bonito está, tío Buah, Me encanta, chicos Bueno, nota del 1 al 10, o sea, tengo la foto al lado del coche Y es que los tengo, los estoy viendo son iguales El original y este Nota del 1 al 10, ¿qué os ha parecido el túnel? ¿Os ha gustado mucho? ¿Vosotros cómo lo haríais? ¿Tenéis ya vuestro tuneado? ¿Lo vais a comprar? ¿Tenéis pensado hacerlo? ¿Cuándo? Por los comentarios me lo dejáis, que yo lo quiero leer. Chicos, chicas, gracias por ver el vídeo. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y dentro de poco comenzamos con los unboxings de mi nuevo volante. Pedales, motor de volante, aros, de todo. Chicos, chicas, estaros atentos que se vienen cosas súper interesantes. ¡Hasta mañana! O hasta dentro de un rato en directo. ¡Chao, chao!